ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம மகாபிரிவா சரணம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள்ஸ் சௌந்தரிய லஹரி எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் வேர்ஸ் ஒன் சிவசக்தியா யுக்தோ எதி பவதி சக்த பிரபவித்தும் நச்சே தேவம் தேவோ ந கலு குஷல ஸ்பந்தித்தும் அப்பி அதஸ்வாம் ஆராத்தியாம் ஹரிஹர விரிஞ்சா விபிரபி பிரணம்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதமகிருத புண்ணிய பிரபவதி வி வில் லுக் அட் தி அவுட்செட் வி வில் ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் த பதச்சேதம் த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் இன் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் வி வில் கோ இன் டு த மீனிங் லைன் பை லைன் சிவஹ சக்தியா யுக்தஹ எதி பவதி சக்தஹ பிரபவித்தும் நச்சேத் ஏவம் தேவஹ ந கலு குஷலஹ ஸ்பந்தித்தும் அப்பி அதஹ ம் ஆராத்தியாம் ஹரிஹர விரிஞ்சா விபி அப்பி பிரணம்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதம் அகிருத புண்ணிய பிரபவதி சௌந்தரிய லஹரி அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா தட் எக்ஸ்டோல்ஸ் த பியூட்டி அண்ட் கிரேஸ் ஆஃப் காடஸ் பராசக்தி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் வேர்ட் சிவஹ த கான்சார்ட் ஆஃப் பார்வதி ஆதி சங்கரா who himself was an avatara of lord shiva during his digvijaya in punya bharata bhumi also had the bhagyam of visiting kailasham lord shiva and parvati the father and mother of the entire universe were happy seeing their little child the father lord shiva gifted five shivalingas which adi shankara himself installed in five different places yoga linga in kanchi mukti linga in kedaranath vara linga in nepal bhokta linga in shringeri and moksha linga in chidambaram as he received these five lingas from lord shiva jagan mata parvati devi was eager to bless adi shankara in a similar manner she gifted to him one of the greatest and sacred texts called Saundarya Lahari written by Lord Shiva himself on Parvati Devi the talks about the beauty of Devi has detailed description of her grace and is nothing but praise of Jagan Mata who protects all the children of the universe Adi Shankara happily accepting the two sets of gifts from Parvati and Lord Shiva left Kailasha after seeking their blessings As he was leaving Kailasha Nandi Bhagavan who was at the entrance intercepted him as Adi Shankara was carrying certain palm leaves in his hands Nandi felt distressed that the mantra shastra was being taken away from Kailasha and he pulled a few palm leaves from Adi Shankara's hand Shankaracharya was able to recover only a part of the manuscript from verse 1 to 41 meanwhile there was a command from goddess parvati for adi shankara to script the remaining 59 shlokas himself thus the first half of the celestial script is revealed as ananda lahari shlokas 1 to 41 the second half shlokas 42 to 100 a total of 59 shlokas were composed by adi shankara and were named saundarya lahari ananda lahari means the blissful waves and saundarya lahari the beautiful waves together this entire text is named as saundarya lahari this is the background story of saundarya lahari and now we enter into the meaning of the first verse shiva shaktya yuktah yadi bhavati shaktah prabhavitum na chet evam devah na khalu kushalah spanditum api when shiva is enjoined with shakti he is empowered to create only then can he perform his actions of srishti sthiti and samhara If the Lord is not thus he is indeed unable to even move atah tvam aradhyam hari hara virincha dibihi api 
प्रणम्तुं स्तोतुं वा कथम् अकृतपुण्यः प्रभवति हेन्स हाउ केन वन हु हेज नॉट पर्फॉर्म्ड मेरिटोरियस डीड्स बी केपेबल ऑफ सल्यूटिंग और प्रेसिंग यू जगन्माता हु इज वर्शिप्ड बाय हरि हरा एंड ब्रह्मा to summarize again lord shiva only along with shakti becomes able to do creation and other actions in this world without her even an inch he cannot move and so how can one who does not do good deeds in the previous births have an opportunity to sing your praise and become adequate to worship you o mother goddess she who is worshiped by the trinity vishnu shiva and brahma this words can be chanted for sakala karya siddhi attaining success in all the undertakings and also overcoming any hindrances in undertaken tasks thus concludes the meaning of verse 1 sarvam krishna arpanam astu हरि ओम तत्सत महापरियवा शरण जय जय शंकर हर हर शंकर